வணக்கம் திஸ் இஸ் விசி ஃப்ரம் எக்ஸாம் ஈஸி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பைத்தாகரஸ் தீரம் பைத்தாகரஸ் உடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன் இயர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஹைபோர்ட் இன் யூர் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு சைட் இருக்குது அந்த மூணு சைடில் அதாவது மெயினாக ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதில் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் லார்ஜஸ்ட் சைட் அந்த லார்ஜஸ்ட் சைடுடைய பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐபாட்டினியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்ற இருக்கக்கூடிய இரண்டு சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் ஒன் மற்றும் சைட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுவே தீட்டா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தீட்டாவுக்கு எதிரே இருக்கக்கூடியது ஆப்போசிட் சைடுன்னு சொல்லிட்டோம் இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஐபாட்டினியஸ் ஸ்கொயர் அண்டு அதர் டூ சைட் ஸ்கொயர் ஈக்குவலாக சொல்கிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் ஏபிசி அப்படிங்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எப்படி ரைட் ஆங்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பி அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குது அந்த பிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடியது தான் லார்ஜஸ்ட் சைட் மற்ற ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஒன் மற்றும் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம சைட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது ஐபாட்டினியஸுடைய ஸ்கொயர் வேல்யூசஸ் மற்ற இரண்டு பக்கத்தினுடைய ஸ்கொயர் வேலிசஸை ஆட் பண்ணி கிடைக்க கூடியதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்கிறாங்க அதான் பாருங்கள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபார்டினியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரூப் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏபிசிங்கில் ஏங்கிறத வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி எடுக்கிறோம் அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியில் நைன்டி டிகிரியில் ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இப்போ ஏ அப்படிங்கிறத அப்பானட்டும் பிங்கிறத பாலுங்கிற ஒரு பையன் சிங்கிறத சின்ன சாமிங்கிற ஒரு பையனை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் அப்பா என்ன பண்ணுறாருனா ஃபுல்லாக இருந்த ஒரு வீட்டை ரெண்டாக பிரித்து பாலுவுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் செய்யும் சின்ன சாமிக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனையும் கொடுக்குறாரு இப்போது அப்பாவுக்கும் பாலுவுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஏபிசிங்கிற ஒரு ட்ரையாங்கிளும் ஏடிபிங்கிற இன்னொரு ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் நாம் வந்து ஏங்கிறது நைன்டி டிகிரியாகவும் டிங்கிறது நைன்டி டிகிரியாகவும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் இதற்கு முன்னாடி நம்ம இது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இது இரண்டும் ஒரே வகையான ட்ரையாங்கிள் அதாவது சிமிலாரிட்டி ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் காமனாக இருக்குது பிங்கிற பாயிண்ட் காமனாக இருக்குது அதனால் இது ரெண்டும் நம்ம சிமிலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் சிமிலாரிட்டி கண்டிஷன்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கிட்டு யார் பொதுவாக இருக்காங்க அப்பாவை தவிர இன்னொருத்தர் யார் பொதுவாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தா பாலு பொதுவாக இருக்காருங்களா அப்போ பாலுவிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பாலுவிலிருந்து நைன்டி டிகிரி பி டு ஏ செகண்ட்லேயும் பிலிருந்து நைன்டி டிகிரி போகணும் பி டு டி ஸோ பி டு ஏ டிவைடட் பை பி டு டி இதே போல் பிலிருந்து இன்னொரு பக்கம் என்ன போகுது சிக்கு தான் போகுது அப்போ செகண்ட் ஆகிறதுனால பிலிருந்து எங்கே போகுதுன்னா டிக்கு ஏக்கு போகுது இல்லைங்களா அப்போ பி சி டிவைடட் பை பிஏன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பிஏ மல்டிப்புள் பிஏ ஈக்குவல் டு பிடி மல்டிப்புள் பிசின்னு எழுதலாம் பிஏவை நம்ம ஏபின்னு கூட எழுதிக்கலாம் அது நம்மளுடைய விருப்பம் பிஏ இன்டு பிஏ நம்மளுக்கு பிஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிடி மல்டிப்புள் பிசி அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடியது என்னென்னா பாலுவிற்கும் அப்பாவிற்கும் இடையே உள்ள உறவை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது பி என்பது காமனாக இருக்கிறதுனால அந்த பிங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து நாம் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் சிமிலாரிட்டின்னு பார்த்துக்கிட்டு பி டு நைன்டி டிகிரிக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஈக்வேட் பண்ணி ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க புரியுதுங்களா இதே போல் நாம் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வச்சுருக்கோம் அந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது ஏபிசிக்கும் ஏடிசிக்கும் இல்லையே உள்ள ரிலேஷன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் என்னது அது சின்னசாமி அப்படிங்கிற பையனுக்கு வீட்டை எப்படி பிரித்து கொடுத்தாருன்ட்டு இப்போ இதுலேயும் அதே போல் ஏ என்பது ஒரு தொண்ணூறு டிகிரியும் இரண்டாவதில் டி என்பது தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கு இல்லைங்களா அப்போது சின்னசாமிங்கிறவரை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுனால சின்னசாமியில் இருந்து முதல்ல யாருக்கு போகும் அப்பாவுக்கு ஸோ சிஏ அதே போல் இங்கிட்டு சின்னசாமியிலேருந்து ஆரம்பிச்சோன்னா சி டூ தொண்ணூறு டிகிரி என்பது எங்கே உனக்கு டிக்கு போகுதுங்களா ஸோ
அதே போல் மற்ற சைடு பார்த்தீங்கன்னா சியிலிருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கும் சி இருந்து ஏ பாயிண்ட்டுக்கும் போகும் ஸோ சிமிலாரிட்டி கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா சிஏ பை சிடி ஈக்குவல் டு சிபி பை சிஏ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை அப்ளை பண்ண பொழுது சிஏ மல்டிப்புள் சிஏ ஈக்குவல் டு சிபி மல்டிப்புள் சிடின்னு கிடைக்குதுங்களா சிஏ மல்டிப்புள் சிஏன்னு கிடைக்கும் உங்களுக்கு சிஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிடி மல்டிப்புள் சிபி அப்படின்னு நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் இந்த சிஏ அப்படிங்கிறத நாம் ஏசி அப்படின்னு எழுதி கொள்ளலாம் ஏன்னா சிஏ ஏசி இரண்டும் என்ன உங்களுக்கு சமமான வேல்யூசஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் நாம் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குதுன்னு செக் பண்ணலாம் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தனியாகவும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் தனியாகவும் ஆட் பண்ணும் பிஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி மல்டிப்புள் பிசி ப்ளஸ் சிடி மல்டிப்புள் சிபி இருக்குதுங்களா இதில் பிசியை காமனாக வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது பிடி ப்ளஸ் சிடி இருக்குது இந்த பிடி ப்ளஸ் சிடி அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் டயக்ராம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது ஏ பிசிங்கிற பொதுவான அப்பாவோட இருந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த அப்பா இருந்த டயக்ராமில் பிடி ப்ளஸ் சிடி அப்படிங்கிறது மொத் லென்த்தாக இருக்கும் எதனுடைய லென்த்துனா பிசியோட லென்த்தாக இருக்கும் பாருங்கள் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் பி டி ப்ளஸ் டிசி என்பதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா பிசின்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ பிடிசி மல்டிப்புள் பிசி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பிசி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பைத்தாகர் சீரம் ப்ரூஃப் தேங்க்யூ